check, 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 check.
love, 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 chick, chick, love, love, chick, love, love, chick, love, love, chick, love, chick, love, love, chick, chick, love, 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 chick, love, chick, 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 love, love, love.
Good morning, brothers, sisters, friends of the family that are present here this morning. The time has now come to begin our wedding ceremony. I would therefore request all of you that are in the hall as well as waiting outside the hall to please come in and take your seats. We should be starting in about five minutes. May the Lord's name be glorified this morning time. And let us thank God for allowing us to be a part of this joyous occasion of the marriage of our dear children, Joel and Joyce. A day that the Lord has in his perfect will and time provided in the lives of these families. Before we welcome the bridegroom and bride into the hall, May I take this time to inform you of some key guidelines that, we, that is to be followed whilst we are in this ceremony. First, may I please request everyone to turn off their mobile phones as well as or turn it into silent mode. Secondly, as this is a spiritual occasion of the assembly, we humbly request all sisters in Christ and in fellowship with the assembly to use appropriate head covering in accordance to the scripture and as is practiced in all our spiritual gatherings. Thirdly, as we still live in the times of COVID, may I ask that you maintain the general COVID protocols that we are all well aware of. And please maintain wearing of your masks while you're moving around. You're not expected to wear your mask while you're seated or while during the foot time. And I would also request that you do not move the chairs that have been placed in the tables in the socially distanced protocols that is expected of the government. Those who are ministering on the stage are, may remove their mask during that time. The restrooms for both gents and the ladies are towards my right, towards the edge. Uh, the first is for the ladies and the subsequent to that is for the gents. Now it is time for us to welcome the two most important individuals of this day, the groom and the bride. And as they enter the hall, may I please request all of you in the audience to please stand to welcome these dear ones. May I please request everyone to stand. May I now invite the bridegroom, Joel Reggie Matthew, accompanied by his parents and immediate family members to come into the hall and take the seat that is designated for them at my right side.
please remain standing. May I now invite the bride, Joyce Thomas, accompanied by her parents and her immediate family members, to come into the hall and take the seats designated for them at my left side. May I now request everyone to be seated. The psalmist proclaims then this in Psalms 34. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. He then says, O oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. This morning time, we all of us are here upon the invitation of the family of Joy and Joyce to witness their union as husband and wife in this holy state of matrimony. Two individuals that lived in different homes, different backgrounds, the Lord has brought them together in his perfect time. So we can also join with them and say, Oh, magnify the Lord with me. Let us exalt his name together. In the name of the Lord Jesus Christ, and on behalf of the Brethren Assembly, Dera, and the families of Brother Reggie Matthew and Brother Thomas Joseph, it gives me great joy to extend a warm welcome to each and every one of you that have gathered in this solemn occasion. We are also grateful to the Lord to have a servant, Evangelist Paul Vergis, with us who will be solemnizing this wedding this morning time. And as the service is also broadcast live, I also take this time to welcome the dear ones watching us online and also request your continued prayers. Devanamam Varthapadamarade. In the Vede Sanhedraya Ella Sahodri Sahodri Mareim Priyapatavareim. Kartavaya Yesha Krustavinde Namatilim, Brother Nassembly Dere Dame, Idu Kurumangal Dame Perilim, Hardo Mai Swagadam Cheyeno. Namal Damakalaya, Joel and Dame, Joyce and Dame Jivatil, Walla Prathania Marhikina or the Deva Samanaveda, Triega Devatin Dame, Deva Janathin Dame Sanitetil, our Kudumajivadam, Iron Pick in the Deva Samanalo, Walla Prathana Dodi Namaka Everkum Ivatodera. And as we remain, and witness this ceremony, may I remind everyone that this is indeed a spiritual occasion. And we are in the presence of the Almighty God. Let us sit with all reverence and respect. And may I request all of you to remain in prayer that all that we do here will be done for the glory of God and in a manner that is worthy of God's holy name. As we begin the service, may I please request Brother Philip Kuti, the elder of the Brethren Assembly Data, to come forward and lead us in the opening prayer.
പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം മഹോന്നതനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവം മക്കളെന്നുള്ള പദവിയിലും അവകാശത്തിലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ സന്നിധാനം ഈ ഹോട്ടലിൽ കൂടി വരുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ച കവളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും എൻ്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയ ഹോവെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു ആ നിലയിൽ സഹായം വരുന്ന പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അനേക നാളുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൈതല് ജോയലിൻ്റെയും പ്രിയ മകൾ ജോയ്സിൻ്റെയും വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടുത്തെ സമയമായപ്പോൾ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടി വരുത്തത് ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഇന്ന് ഈ വിവാഹം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഉള്ള നിലയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാൻ അവിടുത്തേക്ക് പ്രസാദം തോന്നണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധാനം ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നന്ദി കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ ഉരു ഇരു കുടുംബങ്ങളെയും നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ജോയ്സിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവള് ആയിരുന്ന സഭയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ജോയലിൻ്റെ സഭയായ ദേര അസംബ്ലിയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ സൺഡ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് അവിടെ അഭ്യസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവമകനായിട്ട് അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളോടൊപ്പം കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യപദവി അവന് കൊടുത്തത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവമെതിരായി വളർത്തുവാനുള്ള കിവിളെ കൊടുത്തത് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏത് നിലയിലായാലും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും മാനിക്കുകയും ആ നിലയിലായിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നന്ദി കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് ഇന്ന് കർത്താവെ രാജാവിൻ്റെ സന്നിധാനം ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുവാൻ ഭയത്തോടെ ഇരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിട്ട് നടക്കുവാൻ അവിടത്തേക്ക് പ്രസാദം തോന്നണം മീറ്റിംഗിൽ ഈട് ചെയ്യുന്ന പ്രിയ സഹോദരനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കേണ്ട അവിടുത്തെ ദാസനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പോൾ വർഗീസ് സഹോദരൻ ആവശ്യമായ വിളയെ കൊടുക്കണം മെസ്സേജുകൾ നൽകുന്ന നിന്റെ മക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൂത് നൽകുവാൻ നിന്റെ മക്കളെ എടുത്തുപയോഗിച്ചാട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ ആരെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തവരായിട്ട് കടന്നു വന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രക്ഷാദിനമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ മക്കളായി തീരുവാനുള്ള ഭാഗ്യപദവി ലഭിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം ആ നിലയിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരും യഥാർത്ഥമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുപോകുവാനും ഇടയാക്കണം ആ നിലയിൽ ശുശ്രൂഷ എല്ലാ നിലയിലും മാന്യമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ആദ്യോടന്തം ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് സഹായിച്ചാട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടന്ന് വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ വാസ്തുമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള വിളയെ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ നിലയിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കൂടി വരവേ തന്നതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് ശുശ്രൂഷകളെ മാനിച്ചാട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിസ്ഥമായ നാമത്തിൽ താഴ്മയും വിനയമായി ചോദിക്കുന്ന കവിടെ കേൾക്കണമേ ആമേൻ Thank you, Philip Richard. As we remembered in prayer, the Lord Jesus Christ who lay his life on the cross, that those who believe in him will be called the children of God. This Christ alone is our source of strength, our hope, and he is our glory. This morning time as we have gathered together, we will be joining together to sing songs to praise God. to glorify and to worship our god the brothers and sisters of the choir of the brethren assembly dera will be leading us in singing and i would now request the choir to lead us in singing the first song that speaks to the same message those of you who know the song please do join us together as we praise god together the lyrics of the song is printed on the program sheet that is in your hands we will be singing song number 1 In Christ alone I glory Though I could pride myself in battles
Christ alone will I glory. The words of that song reminded like this, I am redeemed for only by his tender mercy. His tender mercies could only reach beyond our weakness and meet my need of salvation. Thank the choir for bringing us that beautiful song. <clears throat> Brothers, sisters, friends, colleagues, and well-wishers that are present here. We have all prayerfully gathered here for a blessed purpose, and that is to witness the marriage of Joel Reggie Matthew, son of Mr. Reggie Matthew and Mrs. Rosama Thomas from Kuchivula Putanvida Nilikudam Kotarikara in the district of Kollam, Kerala, who is in fellowship with the Brethren Assembly Dera, Dubai. And Sister Joyce Thomas, the daughter of Mr. Thomas T. Joseph and Mrs. Lissimol Thomas from Tandimurtal House, Walanyavatam, Tirvala, in the district of Patanamthitta, Kerala, who is in fellowship with the Sattva Pentecostal Church of God, Dubai, UAE. The families expressed their desire with each other and with their home assemblies of the willingness to join Joel and Joyce in marriage. Accordingly, the assemblies have fully endorsed the desire of these two families with prayer and counsel of the Lord. This proposal to join Joel and Joyce in holy matrimony was formalized and confirmed on the 20th of March 2021 at the Coral Beach Resort, Sharjah, in the presence of the saints from Brethren Assembly Dera and the Sattva Pentecostal Church of God. This marriage will be solemnized here under the auspices of the Brethren Assembly Dera, Dubai on this day, the 2nd of October, 2021. 
marriage an institution that has been established by god sustained by god that speaks of a glorious purpose and we are here to witness that beautiful event in the lives of our dear children joel and joyce you know as they prepared for this wedding as many of you as are aware they faced various delays due to the many travel restrictions covid restrictions that was placed upon us but i think as philippurchan remembered in prayer as we come to this point in time we can echo the words of the scripture that says he has made everything beautiful in his perfect time i'm sure we're all eagerly waiting to see the handsome groom and the beautiful bride of the day so may i now request the groom joel reggie matthew followed by the bride joyce thomas accompanied by their parents to please come to the stage and to take the seats that are provided for them we will just give them a few moments for some photographs to be taken for the of the couple along with the parents as we now see the bride and groom along with their parents let us be reminded of god's faithfulness in the lives of these two families and providing the dear parents the required wisdom and grace to bring up these dear children in the ways of the lord and to be also in fellowship with their respective assemblies indeed what a joy it is to see two of god's children coming together in the union of marriage that god has so wonderfully established Thank you dear parents and may I request you to return to the your seats along with the audience Joel and Joyce you can also take your seats The first song that we sung reminded us of a Christ who is our glory. This Jesus Christ is indeed our king and our lord. Nothing compares to the person of Christ and his name is glorious. It's wonderful. And this Jesus Christ is the one that reigns forever and ever. The choir will now lead us in singing song number 2 that speaks to this very theme.
His love was greater. We can only speak these words about Lord Jesus Christ who died on the cross of Calvary for our sins. His love for mankind was so immense that he came into the world to die for each one of us that we could be called the children of God. And what a privilege for us it is to be sitting here in the name and the presence of such an exalted, wonderful, powerful Jesus Christ, who is my King. The next item that we have on the agenda is the scripture reading, and I would invite Brother Ephraim Shaji to come forward and read, us, read to us the scripture portion of the day. Praise the Lord. I'd like to read a chapter from the scripture, Psalm 45. My heart is overflowing with a good theme. I recite my composition concerning the king. My tongue is the pen of a ready writer. You are fairer than the sons of men. Grace is poured upon your lips. Therefore God has blessed you forever. Gird your swords upon your thigh, O mighty one, with your glory and your majesty. And in your majesty write prosperously, because of truth, humility, and righteousness, and your right hand shall teach you awesome things. Your arrows are sharp in the heart of the king's enemies. The people fall under you. Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You love righteousness and hate wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. All your garments are scented with myrrh and aloes and cassia, out of the ivory palaces by which they have made you glad. King's daughters are among your honorable women. At your right hand stands the queen in gold from Ophir. Listen, O daughter, consider and incline your ear. Forget your own people also and your father's house. 
so the king will greatly desire your beauty because he is your lord worship him and the daughter of tyre will come with a gift the rich among the people will seek your favor the royal daughter is all glorious within the palace her clothing is woven with gold she shall be brought to the king in robes of many colors the virgins her companions who follow her shall be brought to you with gladness and rejoicing they shall be brought they shall enter the king's palace instead of your father shall be your sons whom you shall make a princess in all the earth i will make your name to be remembered in all generations therefore the people shall praise you forever and ever amen thank you brother frame as scripture reminded once again of the greatness of the person of christ the glory of christ and as verse 6 stated your throne o god is for ever and ever it is in the presence of such a holy god that we have come this morning time psalms 119 and verse 105 states like this your word is a lamp unto my feet and a light unto my path sankirtanakar ingena paranju ninde vajanam ende kaalinne deepavum ende paadakke prakashavum aagunu as with all our spiritual gatherings the proclamation of the word of god has its utmost importance and this morning there will be two messages spoken to us from the precious word of god and being delivered by the servants of the lord before the message may i please invite brother reni maman from the satwa pentecostal church to come forward to pray for the message and also to submit the lord's servants into the lord's hands that they may speak in the guidance and the wisdom of god and shall we all sit with listening hearts that the lord may speak not only to the couple but also to each one of us brother reni maman തലകളെ വണക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയിൽ സമ്പന്നനായ കർത്താവെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാത സമയത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ ജോയലിൻ്റെയും ജോയ്സിൻ്റെയും വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ ഈ ഹോളിൽ കൂടി വരുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ പൈതൽ പ്രായം മുതൽ കർത്താവരെ നടത്തിയ വഴികൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത്രത്തോളം കർത്താവരെ സഹായിച്ചല്ലോ പരിപാലിച്ചല്ലോ സൂക്ഷിച്ചല്ലോ കർത്താവ് കരുതി എല്ലാ വഴികൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കായി സഹോദരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അവരെയും നടത്തി എല്ലാ വഴികൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവെ ബന്ധുമിത്രാദികളായി സ്നേഹിതരായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഇന്ന് പകലിലെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജോയലിൻ്റെയും ജോയ്സിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുന്നതിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് കർത്താവെ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവവചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങളുടെ കാലുകൾക്ക് കർത്താവെ ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ഭൃത്യന്മാരെ കർത്താവ് അധികാരപ്പെടുത്തണമേ അഭിഷേകത്തോടെ കർത്താവ് നിർത്തുന്നതിനായി നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് പകലിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവൻ നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ ആമേ നമുക്ക് അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റുകൾ ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി ഇരിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പാസ്റ്റർ ഷാജൻ ജേക്കബ് വചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും മേ ഐ നൗ റിക്വസ്റ്റ് പാസ്റ്റർ ഷാജൻ ജേക്കബ് ഫ്രം ദി സത്വ പെന്തകോസ്റ്റൽ ചർച്ച് ഡുബായ് ടു കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഡെലിവർ ദ മെസ്സേജ് ഫ്രം ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയ ജോയ്സിൻ്റെയും ജോയൽ തമ്മിലുള്ള വിശുദ്ധ വിവാഹം ഈ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ ദൈവൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭാവിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ച് ഇതിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ ദൈവം നൽകിയ വിലപ്പെട്ട നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇന്ന് ഉപോഷിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയ വിലയേറിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ഈ മഹനീയ ശുശ്രൂഷ 
ആശീർവദിക്കുന്ന കർത്താവിന് ദാസൻ പാസ്റ്റർ പോൾ വർഗീസ് നിയുക്ത വരൻ നിയുക്ത വധു മാതാപിതാക്കൾ ഇരുഭാഗത്തു നിന്നും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സഭാവിശ്വാസികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഏവർക്കും കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ വന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോ പ്രിയ ബാബുച്ചാൻ്റെ കുടുംബം സത്വ പെന്തക്കോസൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ആദ്യകാല വിശ്വാസികളിൽപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ആ കുടുംബം ദൈവദാസന്മാർക്കെല്ലാം ഒരനുഗ്രഹമായി തീരുവാനായിട്ട് ദൈവയിടയാക്കിയ വലിയ കൃപകളെ ഓർത്തുകൊണ്ടും ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ മൂന്ന് മക്കൾ പ്രിയ ജോബി ജോഷ്വ ജോയിസ് ഈ മൂന്ന് മക്കളെ ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ ജോയിസിൻ്റെ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിപ്പാനിടയായി തീർന്നു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇനി പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് ഇതൊരു മർമ്മമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിസ്റ്ററി മുൽപ്പതി പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഈ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ ആൺ പെണ്ണുമായി അവരെ എന്നാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു വീണ്ടും പറഞ്ഞു ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു തത്വം ഒരു മർമ്മം ഒരു പുരുഷനെ തന്നെ ദൈവം ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരുക്കിയിരുന്നു പ്രൈസലോ പ്രൈസലോ ഹാലലൂയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പറയുവാനുള്ളത് ദൈവഹിത പ്രകാരം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ജീവിത പങ്കാളി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ പണമോ സൗന്ദര്യമോ മറ്റൊന്നും നോക്കിയല്ല ദൈവഹിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ആ ജീവിതം ഒരിക്കലും തകരുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കയില്ല ആ ജീവിതം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവമാണ് ആദാമിനെ സംബന്ധിച്ചോടെ നോക്കിയാൽ ഒരു ഗാഠനിദ്ര വരുത്തി അവൻ്റെ വാരികളിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീയാക്കി മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി വാസ്തവത്തിൽ ആ മുമ്പിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സ്ത്രീയെ ഇഷ്ടമില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇതെൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീ അവിടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആ ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഒരിക്കലും പരാജയമല്ല ജീവിതം വിജയമായി തീരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നോക്കണം കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒരാവശ്യമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്താറാം അധ്യായം അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇസഹാക്ക് ധ്യാനിപ്പാനായിട്ട് വെളിം പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി അവൻ ധ്യാനിച്ച് തല പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ മറുഭാഗത്തു നിന്നും റിബേക്ക വരുന്നു റിബേക്കയും തല പൊക്കി നോക്കി ആ സമയം ഇസഹാക്ക് റിബേക്കയെ സ്വീകരിച്ചു അവന് അവളിൽ സ്നേഹമായി തീരുവാനിടയായി വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ ഒരു കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഒരു വെളിം പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് അവരുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് വിവാഹം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയമല്ല ഇന്നൊരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്നാൽ ആരാണ് യോജിപ്പിച്ചത് ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള യോജിപ്പാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധന്യമായ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്ത പറയുന്ന വിവാഹം ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ ബന്ധമാണ് മാരേജ് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺട്രാക്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കവനൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് കോൺട്രാക്ട് ആണെങ്കിൽ മാറിപ്പോവും അതാണ് ഇന്ന് പലതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും ഇന്ന് ഡിവോഴ്സ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ ശരിയായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവഹിത പ്രകാരം മുന്നേറുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബന്ധം ഉലഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരണത്താലല്ലാതെ വേർവിരിപ്പാൻ 
കഴിയുകയില്ല പ്രൈസിലോ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് മരണത്താൽ അല്ലാതെ വേർവിരിയുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ഇത് പ്രൈസലോൺ ഒരു വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതാണ് എ ഡിവൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആരാണ് അതിനെ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവമാണ് വിവാഹം സ്ഥാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ മഹനീയമാണ് അതിൻ്റെ മഹത്വവും വലിയ തന്നെയാണ് അടുത്തടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സമയത്തിൻ്റെ ചുരുക്കത്താൽ വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യമാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു എബ്രാഹിം ലഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാലിൽ പറയുന്നു വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യമാണ് എന്നാൽ കിടക്ക നിർമ്മലമായിരിക്കട്ടെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ വിവാഹ ജീവിതത്തിലുമുണ്ട് വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യമായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മാന്യമായിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇതൊരു മഹത്വകരമായ അനുഭവമാണ് കാരണം ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതാണ് രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു മാന്യമാണ് പ്രൈസല കാരണം ദൈവം തന്നെ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിവാഹം മാന്യമാണ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത പ്രസ്താവിക്കുവാനുള്ളത് ദൈവ വചനം കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മാർഗദർശി ആയിരിക്കണം കത്രദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന് ദൈവവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗദർശി ദൈവചനത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഫേസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഭാര്യമാരെ എന്റെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവീൻ കീഴടക്കാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കീഴടങ്ങുക പ്രൈസലോൺ അത് സ്നേഹത്താൽ അത് കീഴടങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അപ്രകാരം ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബജീവിതം തകരുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുകയില്ല എഫേസ് ലേഖനം അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ദൈവം അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകുമ്പോൾ അതിനെ നൽകുന്നുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു എല്ലാം ദൈവവചനത്തിൽ അടുക്കോടും ചിട്ടയോടും കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അപ്രകാരം മുൻപോട്ട് പോകുന്ന കുടുംബജീവിതം ധന്യമാണ് അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് അതിനെ തകർക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ദൈവവചനം നമുക്കൊരു മാർഗദർശിയാണ് ദൈവിക വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് തലയാകുന്നു റൈസലോൺ അടുത്തായിട്ട് ഇനി ഓർപ്പിക്കുന്നത് റൈസലോൺ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും റൈസലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനെയും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതല്ല ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിൽ കാണുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നെ അപ്പനെയും അമ്മയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ മാത്രം ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നമ്മെ ഇത്രയും ആക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന മാതാപിതാക്കളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ദൈവവചനം നമ്മളെ അനുശാസിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനമായ കാര്യമാണ് റൈസലോൺ അടുത്ത കുടുംബം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല എ ഫാമിലി ദാറ്റ് പ്രൈസ് ടുഗദർ സ്റ്റേസ് ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം അതെന്നാളും നിലനിൽക്കുവാനിടയായി തീരും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കരങ്ങൾ കോർത്തു പിടിച്ച് ആദ്യ നിരങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നേറിയാൽ കുടുംബം ഏറ്റവും ധന്യമായി തീരും അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരുമെന്നുള്ള കാര്യം പ്രിയ ജോയലിനെയും ജോയ്സിനെയും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോൺ ഒരു ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാം ഓളങ്ങളും തിരമാലകളും ഉണ്ടായെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമന ദൈവ മൂന്നാമന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ നിറച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം ധന്യമായും അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരും പ്രാർത്ഥന നിദാനമാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയരുത് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമുള്ള കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദാനമായി നൽകുമ്പോൾ അവരോട് ഒന്നിച്ചിരുന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ നിർത്തിയത് മുഴുവനും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതെല്ലാം നഷ്ടമായി പോയി ശിഥിലമായി പോയി മുഴുവനും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എടുത്തെനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത്
കുറവുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുവാൻ തയ്യാറായാൽ ജീവിതം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല ജീവിതം ധന്യമായി തീരും കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനു ഈ ദൈവചനം പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് പോകുന്ന ജീവിതം എത്രയോ ധന്യമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കുടുംബജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് പ്രൈസലോൾ പരസ്പരം കുറവുകൾ കണ്ടെത്തി കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം കുറവുകൾ കണ്ടെത്തി അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക പലപ്പോഴും ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പല അനുഭവങ്ങൾ കാണും എന്നാൽ അപ്രാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ ധന്യമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് അവസാനത്തോളം നിലനിൽക്കുവാൻ തീരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുമിച്ചുള്ള തീരുമാനം അത് സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാണ് പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരനുഭവം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മഹനീയമായ ശുശ്രൂഷയാണ് മഹത്വകരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് കുടുംബജീവിതം ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിനെ മറികടക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ധന്യമായ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിന് അനുസരണമായി മുൻപോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ധന്യമായി തീരും അവസാനമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ പ്രേ ടുഗുദർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ചതർ പരസ്പരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക വില്ലിംഗ്നെസ് ടു കോംപ്രമൈസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകുക ജീവിതം ധന്യമായി തീരും ഡു നോട്ട് ഫൈൻ any uh, do not find faults with each other tamil orikkelum kutchapadathade irikkiya kuravugalakke jeevathil undagam discuss with each other before taking any decision oru theermanam edukkunnathinu munbe discuss cheyya orumiche ningal theermanangal edukka forgive each other parasparam shemikkuvan thayaraguga talamurugale deivam daanamayi nalgumbol avare deivathinte krubayil valarthuga ഇത് അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാം നല്ലൊരു സമൂഹം അടുത്ത നല്ലൊരു രാഷ്ട്രത്തെ എല്ലാം വാർത്തെടുക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് തകരുന്നത് കുടുംബജീവിതം തകർന്നാൽ മുഴുവനും തകർന്നു പോയി ധന്യമായ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ കുറുപകളും പ്രിയ ജോയലിന്റെ മേലും ജോയ്സിന്റെ മേലും ദൈവം ദാനമായും നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സത്വ പെന്തക്കോസിൽ ചർച്ച കോഡിന്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും പിന്നിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരട്ടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് വിരമിക്കുന്നു അവസരമൊരുക്കി തന്ന ദൈവദാസനുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ടും ദൈവസലിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്ക് മാറാകട്ടെ Pastor Shajan for the blessed message that was brought to us from the word of God. The Lord's servant reminded to us the importance of marriage. At the same time to the young couple, he reminded the responsibility of marriage. I will just state one statement that the Lord's servant mentioned that touched the heart. He said like this, the blessedness and the sustenance of the family is when you give god the importance in your family life let that be the takeaway for the young couple as well as many of us that live married life and that are preparing for married life let god be the impor- the one of importance in all aspects of our life thank the lord once again for the lord servant May I now request the Lord's servant evangelist Paul Wergis to come forward to deliver the second message of the day from the word of God. May the Lord's name be glorified in our midst. Indeed it's a great joy for me to be here and attend and solemnize the marriage of our dear Joel and Joyce. We thank God for the beautiful choir who have uh, sung beautiful hymns and the messages communicated through, through those songs. And also we thank God for Dr. Jacob V. Thomas for giving such a uh, marvelous introduction and uh, in fact, we are so happy that 
Pastor Shaden Jacob has delivered such a powerful message in short time. In fact, all that I, I had in my mind, he has already shared. Uh, therefore, I do not have much to speak. But however, I would like to just uh, uh, focus on few more important things which are there in my mind. Uh, Pastor has mentioned from Hebrews chapter 13 verse 4, Let marriage be held in honor among all. This morning we are witnessing something so honorable. What makes the marriage so honorable? I would like to just mention three things immediately uh, in a short time and conclude. Number one, marriage, as our dear pastor has mentioned, it's a divine institution. The idea of marriage was not born in the mind of Adam and Eve. It was born in the very heart of God. It was God who instituted the marriage. Therefore, marriage is honorable. Indeed, it is the first institution for man. After creating the first man, the Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Genesis chapter 1 verse 18. It is the Lord who has brought the idea of marriage into this world. It is God's institution. Therefore, God has got all the authority to tell how the marriage should be conducted and how it should be practiced. Secondly, it's a divine regula- there are divine regulations attached to the marriage. God has given us rules and regulations concerning marriage in his holy book. In fact, the ender, an ender book in the Bible is devoted to talk about the sanctity of the marriage. That book is no, uh, nothing but the Song of Solomon. And secondly, further, God has put his stamp of acceptance on marriage. It is shown by Jesus Christ attending, uh, uh, participating a wedding at Cana. It was only... It was the only social function Jesus has ever attended during his earthly life. And thirdly, he also made it an irrevocable relationship. Marriage is a covenant which is irrevocable. No human authorities assigned in the world to, to nullify the marriage which was instituted by God. And God is the ultimate authority. Whatever he has said in connection with the marriage, that's the final. So, God has instituted the marriage and he has given us the regulation for the marriage. And thirdly, there's a divine purpose in marriage. Marriage is the only means by which God has designed the multiplication and the filling of uh, uh, filling of earth during the pre-fallen state of Adam and Eve our first parents we read in Genesis chapter one, uh, 2 sorry chapter 1 and verse 28 and God blessed them and God said to them be fruitful and multiply and fill the earth marriage is indispensable for a God honoring existence and the continuity of human race in this world. Marriage is honorable. And, and secondly, to solve the problem of loneliness and to provide a suitable helper. Every human being has a sense of loneliness. As our children grow up, they feel it more. When the time has come, now, I was, the other day I was talking to Joel and he was expressing how lonely he was though he was in a, in a lovely family. And uh, similarly I talked to uh, Sister Joyce also, she also expressed the same. In order to solve the, the problem of loneliness, God has instituted it. And, 
and Joyce, I believe that she is a suitable helper for Joel. And thirdly, this is the only way God designed to quench the sexual thirst of a man or woman. 1 Corinthians chapter 7 verses 1 to 7 and also Proverbs chapter 5 verses 17 to 19. Sex within the marriage is so honorable and this is God this is what God has designed. Premarital sex or extramarital sex is sin and God would punish any such kind of deed. So sex within the marriage is something God has designed so that we will be able to lead a holy life in this world. Finally, God has another purpose in establishing marriage on the earth that is to show a celestial spiritual relationship between Jesus Christ and his redeemed ones who are collectively known as the Church of Jesus Christ, which is also the bride of our Lord Jesus Christ. Beloved, if your sins are forgiven by, the, by believing on the substitutionary death of our Lord Jesus Christ, you too are said to be betrothed to Christ. And every Christian wedding is a picture of the union of Christ and his church. Beloved, marriage is honorable because God has designed it. He has Instituted it, instituted it. He has uh, sanctified and he directs the marriage. He has a final say in a family life. He has a glorious purpose in instituting the marriage. Even as we conduct this wedding and witness the same, let us be reminded a great day is coming when Christ would receive his own. Now the question is, are you prepared to meet the Lord when he appears? Christ is going to come soon. Are you prepared to meet him? If your sins are forgiven, if you have become a child of God, the Lord will take you to his presence to be in heaven forever. The marriage that we are going to conduct this morning is only a, a, a picture of what is going to happen in near future. The church of Jesus Christ, all the redeemed ones will be united together to meet the Lord in heaven. May God bless us with this brief message. Thank the Lord for evangelist Paul Vergis for delivering that message to us. The Lord's servant has very clearly reminded us once again of the importance and the relevance of the Christian marriage according to our Holy Scripture. Dearly beloved, we have now come to the most important part of this morning's wedding ceremony which is the solemnization of the marriage between Joel and Joyce. As the Lord's servant reminded, this Christian marriage stands as a shadow of the great marriage of the Lamb, which is the union of Christ and his church, which we all believers eagerly await. May I humbly request that we all continue to be conscious of the fact that we sit in the solemn presence of the triune God, and we should continue to sit in all reverence and respect whilst this ministry is undertaken. Let's uphold the ministry of solemnization into the Lord's hands in prayer for his guidance and blessings. And I now invite Brother P.K. Alexander, the elder of Brethren Assembly Dera, to come forward and submit this ministry and also the Lord's servant in prayer and also our young couple as they step into this aspect of their lives. After the prayer, I will request evangelist Paul Vergis to conduct the ministry of solemnization of the marriage. Let us all sit very prayerfully in the presence of the Lord. May I now request Brother P.K. Alexander.
വിഭാഗ ശുശ്രൂഷ വഴി അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ പ്രിയ കർത്താവെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ അനേക മാസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയ പൈതങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാൻ്റെ കൂടെ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവെ പ്രിയ ജോയലിൻ്റെ കുടുംബത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവഭയത്തിൽ പൈതലിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ്റെ കൂടെ കർത്താവ് അവരെ സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവെ പ്രിയ ജോയ്സിൻ്റെ കുടുംബത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ദൈവഭയത്തിൽ ആ പൈതലിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ്റെ കൂണം കർത്താവെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൃപ നൽകിയല്ലോ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ മാനുഷിക മാലനിലയിൽ ഇരു കുടുംബങ്ങളും കർത്താവെ ആ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുവെങ്കിലും സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള കർത്താവെ ആലോചന അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ അത് മുഹാന്തരം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം കൂടി ഈ ഭൂമിയുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായിട്ട് നിങ്ങളോടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയ പൈതങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങേണ്ടതിനായിട്ട് നിങ്ങളോടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പ്രതികാല ആ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നടക്കുവാൻ്റെ കൂടെ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങളോടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രിയ കർത്തൃദാസൻ പോൾ വർഗീസിനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക അവിടുത്തെ ദാസന് ആവശ്യമായ കൃപ ധാരണമായിട്ട് നൽകുമാറാകണമെന്ന് നിങ്ങളോട് തൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രിയ പൈതങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും കൃതാവെ ആവശ്യമായ കൃപ ധാരണമായിട്ട് നൽകുമാറാകണമേ ഇന്നു മുതൽ അവരാരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി തീരേണ്ടതിനായിട്ട് നിങ്ങളോട് തൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഭയത്തിലും ഭക്തിയിലും കർത്താവെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ്റെ കോണം കർത്താവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് തൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിവാഹങ്ങളിലൊക്കെയും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ സംബന്ധിപ്പിക്കും സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഭാവിയിൽ നടക്കുവാനുള്ള ആ സ്വർഗീയ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാന്തനായ കർത്താവ് വന്ന് കർത്താവെ കാന്തയായ സഭയെ ചേർക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കിയാൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന തോളം കാലം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വരവിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് നിങ്ങളോട് തുറ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയിൽ അവിടെ നടിയങ്ങളെല്ലാം കാക്കയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്താട്ട് തുറന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ പ്രിയ കർത്തദാസന് ആവശ്യമായ കൃപ നൽകിയായിട്ട് സഹായിക്കണം മഹത്വവും മാനവെല്ലാം അവിടുത്തേക്ക് വരുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ ശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ may the lord's name be glorified we have come to a very solemn moment this is a spiritual exercise therefore i request all the brothers and sisters to sit prayerfully our god is there in our midst it is the lord who unites these dear children in marriage i am here only to facilitate the occasion i stand here on behalf of the brethren assembly dera to solemnize the marriage god's invisible presence is there in our midst jesus said where two or three are gathered together in my name i am there in their midst therefore i request all god's people to be here with reverence and prayer let's pray that christ will have preeminence in our midst for the glory of the almighty god may i request the couple to come forward and stand usually we follow three steps in solemnizing the marriage number 
a consent number 2 mutual acceptance number 3 pledge once these three things are done the marriage is conducted and will be over but a marriage is uh, is done maybe in next uh, few minutes but the whole life is there to live therefore i request our dear children to listen to the messages uh, uh, you are going to hear and you have already heard carefully and apply the truth in your life brothers and sisters let's join together with the choir as they sing a beautiful malayalam song that they have prepared that is a, that itself is a song of prayer in the mangalyam shobhikkuvan endulla manoharamaya paattu കോയർ പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് അവരോട് ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം as a minister of the lord jesus christ on this occasion may i ask the couple who have been engaged and who stand before me and the congregation in the presence of god to declare their consent again prior to the solemnization of their wedding this morning i want them to express their decision clearly and audibly first to the groom I now ask Joel son of brother Reggie Matthew and sister Rosamma Thomas in the presence of the triune god who reveals the secrets and judges both the dead and the living will you take this woman Joyce Thomas standing by your side as, as your wedded wife leaving all others in order to cleave to her alone for the rest of your life as the holy scriptures say and love her protect her comfort her honor her keep her and live together in all circumstances of your life if you are willing you may say yes i will yes i will now to the bride now i ask joyce daughter of brother thomas t joseph and sister lizzie mall thomas in the presence of the triune god who reveals the secrets and judges both the dead and the living will you have this man joel reggie matthew standing by your side as your wedded husband leaving all others in order to cleave to him alone for the rest of your life as the scroll as the holy scriptures say and love him be submissive to him obey him and serve him in all circumstances of your life if you are willing you may say yes i will yes i will finally now to the congregation may i ask the congregation present here should anyone here present know of any valid legitimate reason that this couple should not be joined in holy matrimony 
Speak now or forever hold your peace. As your silence reaffirms your concern for the wedding, I would like to move forward. Marriage is not only a concern, but it is also receiving each other. Christian marriage is mutual acceptance of man and a woman, woman with a covenant. Since you both have expressed your concern in public before God and this audience, I ask you both to give your right hand as a token of your mutual acceptance and give a pledge to each other before the Lord who unites you in marriage. Marriage is not, only, not merely expressing your concern for the wedding and holding of your hands, but it also involves an oath which cannot be broken at any cost. I say at any cost except in the case of either one's physical death. The book of Ezekiel chapter 16 verse 8. There we read, I also saw to you and entered into a covenant with you so that you became mine, declares the Lord. Further, in Malachi chapter 2 and verse 14, we read this, The Lord has been a witness between you and the wife of your youth. She is your companion and your wife by covenant. Beloved brothers and sisters, Let's again see God's face as a coercing Sorpurami Kararina. Before we end the Makur, Malayalam part, Srevi Kavadana, Sorpurami Kararina. both Joel and Joyce are going to take their oath. First husband, I'll say this oath for them, they will be repeating after me. I, Joel Reggie Matthew. I, Joel Reggie Matthew. Take you, Joyce Thomas. Take, voice. take you, take Joyce, your, Joyce uh, Thomas. Take your Joyce Thomas. To be my lawful wedded wife. To be my lawful wedded wife. To have and to hold from this day. To have and to hold from this day. And forward. And forward. For better, for worse. For better, for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In health and sickness. And in health and sickness. To love. To love. To honor. To honor. To cherish, to cherish and nourish and, and perfect as Christ does. And nourish and perfect as Christ does. And be a true helper to you. And be a true helper to you. As God's law demands. As God's law demands. And fulfill all my God-given God responsibilities as your husband. And to fulfill all God-given responsibilities as your husband. Until we are parted by death. Until we are upon by death. Or the Lord's return. Or the Lord's return. And to this in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. And this to the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Witnessing the assembly. Witnessing the assembly. I give you my pledge. I give you my pledge. May the Lord give me grace to keep this pledge. May the Lord give me the grace. 
Na ouça sua Joyce. Aí, Joyce Thomas. Aí, Joyce Thomas. Take you, Joel Reggie Matthew. Take you, Joel Reggie Matthew. To be my lawful wedded husband. To be my lawful wedded husband. To have and to hold from this day forward. To, to have and to hold from this day forward. For better, for worse. For better, for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health. To love. To love. To cherish. To cherish. To obey. To obey. And to and be submissive to you as to the Lord. And to be submissive to you as to the Lord. Be a true helper to you as God's Lord demands. Be a true helper to you as the Lord demands. Lord's law demands and fulfill all my god-given responsibilities as your wife and fulfill all lord-given responsibilities as your wife until we are parted by death until we are parted by death or the lord's return or the lord's return and to this and to this in the name of the father in the name of the father the son the and son, the holy spirit and the holy spirit witnessing the assembly witnessing the assembly I give you my pledge. I give you my pledge. May the Lord give me grace to keep this pledge. May the Lord give me grace to keep this pledge. In Matthew's Gospel chapter 19 verses 3 to 6 we have this classic uh, statement. And some Pharisees came to Jesus testing him and saying, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause at all?" and he that is jesus answered and said have we not read that he who created them from the beginning made them male and female and said for this cause a man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife and the two shall become one flesh verse 6 consequently they are no longer two but one flesh what therefore god has joined together let no man separate as i repeat verse 6 the second portion again let the husband and wife say amen followed by the congregation what therefore god has joined together let no man separate amen i would like to read few verses from the bible first in uh first corinthians chapter 7 verses 1 through 5 first corinthians chapter 7 verses 1 to 5 now concern the things which you wrote it is good for a man not to touch a woman But because of immoralities let each man have his own wife and let each woman have her own husband let the husband fulfill all his duty to his wife and likewise also the wife to her husband the wife does not have the authority over her own body but the husband does and likewise also the husband does not have authority over his own body but the wife does stop depriving one another except by agreement for a time that you may devote yourselves to prayer and come together again lest satan tempt you because uh, because of your lack of self control then i would like to further read from the book of ephesians book of ephesians chapter 5 verses 22 onward 22 to 25 wives Be submissive to your own husbands as to the Lord for the husband is the head of the wife as Christ also is the head of the church he himself being the savior of the body but as the church is subject to Christ so also the wives ought to be to their husbands in everything husbands love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her due to the brevity of time i would like to just read another uh, verse from verse 31 for this cause a man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife and the two shall become one flesh 
Verse 33. Nevertheless, let each individual among you also love his own wife, even as, he, as himself. And let the wife see to it that, the, that she respects her husband. We have already from, read from Hebrews chapter 13, verses uh, 4 verse 4 onward. Let me just uh, read once again the same verse. If at all we repeat few verses, it is for the sake of emphasis and for our consideration. Verse 4, let marriage be held in honor among all. Let marriage bed be undefiled. For fornicators and adulterers, God will judge. Let your character be free from the love of money. Being content with what you have, for he himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Verse 6, so that we confidently say, the Lord is my helper, and I will not be afraid. What shall man do to me? Beloved, these are the, the beautiful promises from the Lord. And now we will uh, listen to another song in Malayalam, Agasham Bhumi in the Turangana Pata. of admonition God makes a home for the lonely has placed you both in a family however family life is not always a bed of roses there can be diverse problems due to various reasons I now I would like you to listen to few points that I would uh, uh, tell you number one be willing to say sorry to each other Never go to bed with any unresolved matter that might arise between you. Number two, seek God's face and his guidance in every step of your life. Do not let anyone interfere in family matters without permission. Then number three, keep your life holy. Do not have any evil thought, evil action in your life that would hamper your relationship. There should not be any secret between one another. Number four, know your individual role as husband and wife in the family and your local assembly. Number five, never forget your parents who brought you up thus far. Be available to them in time of their needs. Now let me just add a few words of blessings. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. If a Lord's coming is delayed, may he bless you both and give you children who would honor the Lord and make you happy and be a blessing to the society. As we read in Psalm 128, verses 1 to 4. Now, we'll have uh, another song sung by the choir. 
ആശിഷമാരി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് okay so uh, before before uh, we s- they sing we will have a, a prayer together i request the congregation to stand if you can and uh, we will have a prayer for our d- dear children you can hold your hands together all who can stand please stand can hold the hands again gracious lord of father we thank thee and praise thee for this beautiful day we thank thee for our blessed savior lord jesus christ who loved and gave himself up on the cross We thank thee father for the love that thou hast lavished upon us on the cross. Beloved father we thank thee for Jesus Christ who paid the penalty of our sin. Nevertheless we rejoice in the fact that Jesus Christ has conquered death and Hades rose again from his death and he is the risen one having crowned with glory and honor and majesty. He is the king of kings and the lord of lords. Father we thank thee for saving all each one of us especially our dear children Joel and Joyce we thank thee for their godly upbringing we thank thee father for thy blessings upon them we thank thee for their education the job we thank thee for keeping them alive in good health even in times of pandemic we thank thee father for for keeping all their siblings their parents their relatives in different places we thank thee father for all those who have come and witness this holy matrimony above father we once again we we commit this dear children unto thee as they begin their walk together in their family life we pray that thou would give them direction Oh father we pray that the would set thy eyes upon them and direct them oh father as they travel through the invisible future father they are to live their lives in this world which is quite different from what we have thus far lived father we pray that they would undertake their various needs direct them oh lord bless them oh father give them healthy children who would honor thee and stand for thy word and for thy testimony if our lord tarries for his coming above father we thank thee for all thy children who are gathered this evening we thank thee for blessing this ministry thank thee father for hearing us because we ask all these things with thanksgiving in jesus christ precious name amen congregation please be seated now this is a time for both uh, husband and wife to uh, sign the re- register by this time the choir will sing another song come behold the mystery
son of Mrs. and Mr. Rigi Matthew and Joyce Thomas, daughter of Mrs. Mr. Thomas T. Joseph, have given their consent to be joined together in holy matrimony and have witnessed the same before God and this congregation. Having pledged their faith and love by joining of their hands, I do therefore, as a minister of the Lord Jesus Christ, declare them as husband and wife in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. I would like to further declare uh, that both Joel and Joyce have the privilege of and freedom to live as husband and wife as the Almighty God allows and the law of the land permits. Thank you, Evangelist Paul Vergis, and thank the Lord for all the grace granted to the Lord's servant to solemnize this marriage. Dear brothers and sisters, ladies and gentlemen, friends, for the first time, may I now present to you Mr. and Mrs. Joel Reggie Matthew. Joel and Joyce, you may take your seats. Joel and Joyce, congratulations. Today you have been joined together in holy matrimony, a precious relationship that you are going to begin in the Lord. I will not add much more to what the Lord's servants have already mentioned in their message, but I'd like to leave you both with the words of an English song that is very close to my own heart. The song goes like this. How good is the Lord we adore, a faithful, unchangeable friend. His love is as great as his power and knows neither measure nor end. It's Jesus, the first and the last. He shall guide us safe home. 
the last stanza of that song says like this we will praise him for all that is past and trust him for all that is to come indeed the lord has been good in both your lives god has given you blessed and wonderful parents that has brought you up in the ways of the lord you have been associated with assemblies that have spiritually nurtured you both this far you have much to praise the lord for all that has happened in your life until this point and how the lord has brought you both together as husband and wife as the lord servants reminded now is the reality of life coming into picture as you both take on this role as husband and wife it is time for you to look forward to the future placing your full trust in the same lord my advice to you let jesus be your faithful companion guide counselor and lord as the song reminded trust in the greatness of his love his power his mercy which say which as we heard is immeasurable in all things seek the counsel of the lord as you together begin this journey that you have never traveled before submit to one another humble yourselves and take every step even the smallest decision in prayer and as pastor shahjan reminded let god be the importance in your life give importance to prayer give give importance to the word of god and let scripture guide you may you stand as a testimony to among your friends your colleagues your church and may the lord bless you honor you nurture you provide for you and guide you and may his abundant blessings be added to your life that you both start as husband and wife this this day and last but not least joyce on behalf of the assembly oversight and every member of the assembly it gives me great joy to welcome you to the family of the brethren assembly dera as you might know it's a, it's a big family by the way but i'm very certain that you will enjoy the fellowship and love of god's people and you will feel very much at home god bless you both and may the lord honor you both let us all continue to remember these dear ones as they begin a life together in the lord that the lord may grant them all grace all wisdom from above that together they will glorify god through their married life we have now come towards the end of this wedding ceremony and i praise god that we could experience his presence and his guidance and his blessings all through we were able to listen to the wonderful songs that were sung by our very gifted choir and i'm sure we've all been enjoying the songs sung by them we were also privileged to listen to the word that was spoken in all its authority and in its power and most importantly the lord has allowed us another opportunity to be part of and witness another christian marriage and the establishment of a new family in the lord jesus christ and thank you all for being a part of this beautiful service ee program inde thodakkam mudal deiva sanithyam nammoda kude undayirunnu orthu devathe stutikkunu thodarnum nammada priya makkale oru kristiya kudumbam ketti uyartuvan vendi avare sahayikkunnadai namukku devathode prarthikkam i will now invite brother ruben matthew reggie brother of joel to come forward and help us with the word of thanks Greetings everybody. Praise the Lord. Let's begin with thanking and praising our God most high who has given us this opportunity to be together and in the land of the living. I want to take this moment to both felicitate the couple and also thank everybody for being here. Firstly, I want to welcome Joy Shetty and her family into ours. Before I go about it, I just want to take a, I just want to take a little bit of time and talk about Joel Jitin and Chechi as well. Joel Jitin You are the best brother I could have ever asked for. I mean I didn't really have a choice but still. <laughs> yeah, also I want to take I want to thank Jolchen for taking all the beatings on my behalf from papa and being the experimental child. <laughs> I want to thank you for all the expenses that you have covered for me, but I hope it doesn't end because of this. 
But all jokes aside, you have always had my back. I want to thank you for always being there for me. I know this is odd to say, but this sounds, I mean, this is and feeling very surreal. I don't feel like you're getting married, but I'm so glad that you are. I know nothing much about this is about to change, but I'm so happy that you have such a beautiful human by your side and a chichi for me to debate with for the rest of my life. I honestly think there's nobody in this world that is more perfect for my brother than you are. Being the funny guy that he is, I'm sure he's going to bring a lot of laughter in your life and keep you happy forever. Now getting to it, I want to thank absolutely everybody for being here and sharing this joyous occasion with us. Most importantly, I want to thank our parents for making this happen and without you, none of this would have been possible. Now that I get into the list of people I want to thank by name, I apologize if I do miss anybody and this goes in no particular order. I want to thank Evangelist Paul Wergie's uncle for being here and solemnizing the wedding. Pastor Shajan John Jacob for the beautiful message he has enlightened us with. Bro uh, Brother jo uh, Jacob Thomas for hosting and leading the wedding. Baba Thomas uncle for all the effort he's put into it. I want to thank the choir team, especially Charlie Chachan, uh, for all the work that's gone behind the beautiful songs that we have heard today. Church elders and members from the Dera Brethren Assembly, the Sattva Pentecostal Church, and Trikunamangal Brethren Assembly. I want to thank all of our family members who have traveled a great distance to be here. Friends and colleagues from Joel Chichen and Joyce Chichi's side as well. Riaz, who is the events manager from Janath Events for planning, decorating, taking care of the videography and the lighting as well. White Gold Music for their sound system, Millennium Hotel for their hall and arranging everything namely Pushpanjali, Purnama, for coordinating the entire event and also arranging the food for us. We were supposed to have more of our family here, but due to the COVID restrictions, they were not able to make it. So I want to thank all of them for watching this live and being a part of this. I want to especially thank our Amachis for, being, for, for having them in our prayers and also the love that they've blessed us with. Once again, welcoming Joyce Chechi into our family and requesting you all to keep them in, our, in your prayers in their continued journey as a family. Thank you, Ruben. I think Ruben is very excited to have a new sister in the family. May the Lord continue to bless the wonderful couple. Before we close this wedding service in prayer, I do have a few announcements to be made. The family has lovingly prepared for us a wedding banquet that we welcome you all to be part of. Please join in that fellowship after the closing prayer. There are two counters at the back of the hall, one on the left and one on the right. Please do join in the fellowship that the family has arranged. Immediately after the closing prayer, there will be a time of photographs with the bride and the groom. But please do take note that that session is really for the immediate family only. And after that photograph, photography session, Joel and Joyce will be stepping out of the hall for a few minutes and they will return. And upon their return, we will have a cake cutting session for the newly wedded couple. And after the cake cutting session, there would be an open time for or open session for everyone present here to take photographs with the newlyweds. Thank the Lord once again for all his blessings and mercies that we've enjoyed right from the beginning of this program and all glory goes to the Lord our Savior. May I now request Brother N.S. Vergis, the elder of Brother Assembly Dera, to come forward and close this ceremony in prayer and also render the benediction as well as to give grace for the food that we are about to be served. May the Lord bless each and every one of us and especially the newly wedded couple and may his name alone be glorified. Malayalatile, <laughs> the
യഹോവാ തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേലുയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാ കോൺഗ്രിയേഷനെയും ഫോൾ കോൺഗ്രിയേഷനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ് ആയുസ് ആരോഗ്യ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ പ്രത്യക്ഷത വരെ തുടരുവാൻ ഈ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവം എല്ലാ ആയുസും ആരോഗ്യവും നൽകി സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരുന്ന ഈ നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ബലപ്പെടുത്തിയത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം പേരാഭരതണ അസംബ്ലിക്കായിട്ട് ഞങ്ങളവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സത്വാബന്ധ കോസ്റ്റൽ അസംബ്ലിക്കായിട്ട് ഞങ്ങളവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇരുസഭകളിലും ഉള്ള ദൈവമക്കൾക്കായിട്ടും അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കായിട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങളവിടുത്തെ വാഴ്ത്തുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയ റജി മാത്യു സഹോദരനായിട്ടും കുടുംബത്തിനായിട്ടും സ്തോത്രം പ്രിയ തോമസ് ടി ജോസഫ് സഹോദരനായിട്ടും കുടുംബത്തിനായിട്ടും സ്തോത്രം കർത്താവ് ഒരു കുടുംബങ്ങൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകി അവരെ ആത്മീക പക്വതയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ദൈവമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് അവരെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു ഈ ദുഷ്ട തലമുറയിൽ സാക്ഷ്യം പുലർത്തി ജീവിപ്പാൻ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചു ഇന്ന് അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരം അവിടുത്തെ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരെ ഒന്നാക്കി തീർത്തത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണല്ലോ കർത്താവെ ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്താൽ യതനിൽ സ്ഥാപിതമായ ആ വലിയ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ യഹോവ തൻ്റെ തിരുമുഖം ഈ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് അവരോട് കരുണയുണ്ടായ ഉള്ള ഉള്ളവരായി തീർന്ന് അവരുടെ ദിനംതോറുമുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടെ ഇരുന്ന് ജീവോത്സവമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാൻ അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ എത്രമാത്രം ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കരുണ കാണിച്ചത് ഓർത്ത് ഞങ്ങളവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു യു എയുടെ ഭരണാധികാരികൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങളവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിനായ സ്തോത്രം ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളെ അവിടെ നിന്ന് തുറന്നും സഹായിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് ആദരിക്കുന്നതിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും പ്രതിഫലങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിലും കർത്താവ് നൽകി സഹായിക്കണം ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ അതോറിറ്റീസിന് വേണ്ടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും കൊടുത്ത പ്രേരണയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഇവിടെ നിന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരിലാരെങ്കിലും കർത്താവിനെ അറിയാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹനീയമായ ശുശ്രൂഷ കണ്ടവർ ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന് നിർമ്മലകന്യകയായിട്ട് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിയ ജേക്കബ് തോമസ് തന്നെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത എല്ലാ ദൈവകുറയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം പാശ്ര ഷാജനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ശക്തമായ ദൂത് സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആദരിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം തവൻ പോൾ വർഗീസ് തവനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിയത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം കൊയറിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഓരോ ശുശ്രൂഷകളെയും ചെയ്ത സഹോദരന്മാരെ അവിടുന്ന് തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് കരുതിയല്ലോ ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചല്ലോ ഈ ശുശ്രൂഷയെല്ലാം ഭംഗിയായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാ സ്തുതിയും മഹത്വവും ബലവും എല്ലാം സ്വീകരിപ്പാൻ അവിടുന്ന് മാത്രം യോഗ്യനാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള അധ്വാനിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രതിഫലങ്ങളും നൽകി സഹായിക്കണം ഇതിൻ്റെ സകല മഹത്വവും അവിടുന്ന് തന്നെ എടുക്കണം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ടും ഞങ്ങ
മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണം അത്ര ചുമതല ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തിയത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അവിടുത്തെ അൻപുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ളത് ഓർത്ത് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സകല സ്തുതിയും ബലവും ബഹുമാനവും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു സകലവും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ സർവേശ്വരൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും നാം എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകാലം ഇന്ന് വിവാഹ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ Thank you, Pretty Bunch. As reminded, uh, those who are present here are welcome now to enjoy the wedding banquet that the family has arranged for us. Please join in that. At, the, at that time, we will have some photo sessions of the couple. Again, as reminded, that session is only for the immediate family members. They will go and then come back and then we will have time for everyone to join them for the photo session. Now, all are welcome to enjoy the wedding banquet. the lunch that has been served before us may the lord's name be glorified Yeah. 
Check.
May I just have your attention for a few moments? I know all of you are enjoying the delicious lunch that has been before us. But can we just focus our eyes towards the entrance of the hall? The lovely couple are going to be coming back into the hall to cut their wedding cake. So let's uh, observe as they come. Can we really give a big round of applause to Mr. and Mrs. Joel? The cake is on, your cake is on the way. I think it's well deserving for the couple that we all take a short break from our lunch and just watch as the newly wedded couple cut the wedding cake and share their first moments of sweetness as husband and wife. Thank you and Joel and Joyce, we pray that all of your life's moments are filled with sweet moments as this. May the Lord bless you both and I'll request the audience that you can go back to your lunch and those of you who finished lunch are welcome to take photographs with the couple. Thank the Lord once again for all that his blessings and may the Lord's name alone be glorified and God bless you all. Great unknown where feet may fade, and there I find you in the mystery in oceans deep. My faith will stand.
sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You never fail and you won't stop now. All uh, dear ones are now welcome to take photographs with the couple as, uh, as you wish.
I fall apart You're the one That guides my heart Lord, I need you Oh, I need you Every hour Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still. When striving seeks my comforter, my all in all, here in the love of Christ, I stand.
Good pleasure, safely to 